வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் ஸ்பேஸ் நமக்கு எப்பயுமே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் விண்வெளியை பத்தி எவ்வளவோ நாம தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்ற அளவுக்கான விஷயங்களை தொடர்ந்து நாம கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்றோம் விண்வெளியை பத்தி பூமியில இருந்து நாம என்னதான் தெரிஞ்சுகிட்டாலும் அதை பத்தி பேசினாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச மனித வரலாற்றின்படி இது வரைக்கும் ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் தான் விண்வெளிக்கு உண்மையாவே போயிருக்காங்க அப்படி போனவங்கள சிலருக்கு ரொம்பவே வினோதமான சில நிகழ்வுகளும் நடந்திருக்கான் அதை பத்தி தான் இந்த கவுண்ட் டவுன் வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் கிரீன் ஆர்ப் மேஜர் கார்டன் கூப்பர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு விண்வெளி வீரர் ஆஸ்ட்ரோனாட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இவர் ஏர்போர்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு இவரை பத்தின ஒரு குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல இவர் ஏர்போர்ஸ்ல இருந்தப்போ ஒரு பிளையிங் செஷன் போது யூஎஃப்ஓவை பார்த்ததா இவர் சொல்லியிருக்காரு இத இவர் மட்டும் இல்ல இவர் கூட வந்த சில பைலட்ஸும் உறுதிப்படுத்தி இருக்காங்க இது யூஎஃப்ஓ சம்பந்தமா அவருக்கு நேர்ந்த முதல் அனுபவம் அதற்கு பின்னாடி மெர்குரி நைன் அண்ட் ஜெமினி ஃபைவ்ன்ற ரெண்டு ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ்லயும் அவரு விண்வெளிக்க போயிருக்காரு இவர் தான் விண்வெளிக்கு தனியா போன கடைசி மனிதன் கூட சொல்றாங்க அப்படி அவர் மெர்குரி நைன் கேப்சூல்ல தன்னந்தனியா விண்வெளியில உலகத்தை சுத்தி வந்தாரு அந்த கேப்சூல்ல கடைசி முறை அவர் சுத்தி வரும்போது அவர் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு அவரோட கடைசி சுற்றின் போது பச்சை நிறத்துல ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ரொம்ப வேகமா அவரோட கேப்சூல கடந்து போனத போர்ட் ஹோல் வழியா பார்த்ததா சொல்லி இருக்காரு கார்டன் கார்டனோட இந்த கிளைமுக்கு வலி சேர்க்கும் விதத்துல மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க மூச்சியா டிராக்கிங் ஸ்டேஷன்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனது ரேடார்ல கூட பதிவாகி இருந்துச்சு இத கார்டன் கூப்பர் வெளிப்படையாக அறிவிச்சாலும் இது என்னவா இருக்குன்றதுக்கான விளக்கம் இது வரைக்குமே யாராலையும் சொல்ல முடியல யூஎஃப்ஓ பிலிம்டு பை அஸ்ட்ரோனட் சோவியத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆஸ்ட்ரனட் தான் மூசா மனரோ இவர் தன்னோட கெரியர்ல மொத்தமா ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் விண்வெளியில இருந்திருக்காரு அதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டோட ஒரு நாள் அவருக்கு மறக்க முடியாத ஒரு நாளா மாறி இருக்கு மூசமானரோ எம்ஐஆர் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகும் வழியில ஒரு மர்ம பொருள பாத்திருக்காரு அத உடனடியா கேமரால பிலிம் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சுட்டாராம் மனரோ ஸ்பேஸ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா ஒரு பொருள் பக்கத்துல இருக்கா இல்ல தூரத்துல இருக்கான்னு தெரிந்து கொள்வது ரொம்பவே கஷ்டம்னு குறிப்பிடுறாங்க சோ மூசா மன்னரோ கேமரால கேப்சர் பண்ண அந்த மர்ம பொருள் பத்தின எந்த டீடைல்ஸும் இது வரைக்கும் தெளிவா கிடைக்கல ஆனா அவர் எடுத்த வீடியோல ஒரு சிகார் ஷேப் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் பதிவாகி இருந்துச்சு இத நிறைய பேர் ஸ்பேஸ் ஜங்க்னு குறிப்பிட்டாங்க மூசா மன்னரோ அது ஸ்பேஸ் ஜங்க் இல்லைன்றதுல ரொம்பவே உறுதியா இருந்தாரு அவரால் எடுக்கப்பட்ட வீடியோவோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் விருப்பம் இருந்தா அதையும் பாருங்க இவரும் நாசாவை சேர்ந்த ஒரு ஆஸ்ட்ரனட் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல நாசால ஜாயின் பண்ண இவரு அப்ப இருந்து பல முறை விண்வெளிக்க போயிருக்காராம் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட கமாண்டரா கூட ஆறரை மாதங்கள் பதவி வகிச்சிருக்காரு அந்த சமயத்துல பூமியில இருந்து இருநூற்று முப்பது மைல்க்கு மேல ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கான ஆன்டனாவை ஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நம்ப முடியாத விஷயத்த பார்த்திருக்காரு லிராய் ஸ்பேஸ் வாக்ல ஈடுபட்டு இருந்தப்போ அவரு வித்தியாசமான வெளிச்சங்களை பார்த்திருக்காரு அதுவும் ஒரு நேர்கோட்ல அலைனாகி இருந்துச்சான் இத பார்த்த அவருக்கு அது என்னவா இருக்குன்ற கேள்வி அப்ப இருந்தே இருப்பதா சொன்னாரு லிராய் ஒரு மேகசின்க்கு அவர் கொடுத்த பெட்டியில ஐ எம் ஸ்கெப்டிகல் ஆஃப் கிளைம்ஸ் தட் வி ஹாவ் பின் விசிட்டட் பை ஏலியன்ஸ் ஃப்ரம் அனதர் பிளானட் அதர் டைமென்ஷன் பட் ஐ டோன்ட் ரூல் இட் அவுட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குறிப்பிட்டு இருக்காரு லிராய் சிலர் இதுக்கான விளக்கமா என்ன சொல்றாங்கன்னா கடல்ல இருக்க பிஷிங் போட்ஸோட ஸ்பாட் லைட் தான் இருநூற்று முப்பது மைலுக்கு மேல தெரிஞ்சதா சொல்றாங்க அவங்களோட பாயிண்ட் படியே வந்தாலும் அந்த ஸ்பாட் லைட் ரொம்பவே பவர்ஃபுல் ஆனதுதான் போல ஸ்பேஸ் நெக்ஸ் டாக்டர் ஸ்டோரி மஸ்கிரேவ் இவர் ஆறு அகடமிக் டிகிரியை வாங்கின ஒரு நபர் இவர் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியனும் கூட அதோடு சேர்த்து இவர் அமெரிக்காவோட மெரின் காப்ஸ்ல வேலை செஞ்சிருக்காராம் இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி இவர் ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட்டும் கூட நாசா மிஷன்ஸ்ல மொத்தம் ஆறு முறை இவர் விண்வெளிக்கு போனாராம் அப்படி போனதுல மொத்தம் இரண்டு முறை வித்தியாசமான ஒண்ணு அவர் பார்த்திருக்காரு அவர் பார்த்த விஷயத்தை எப்படி விவரிக்கிறாருனா ஏழுல இருந்து எட்டு நீளம் உள்ள பாம்ப விண்வெளியில பார்த்ததா சொல்றாரு டாக்டர் ஸ்டோரி அதுவும் இரண்டு முறையும் அதே மாதிரியான ஒண்ணுதான் தான் பார்த்ததா ரொம்பவே உறுதியா சொல்றாரு டாக்டர் ஸ்டோரி இவர் சொன்ன விஷயத்த யாருமே நம்பல இத கேட்ட உடனே அது கண்டிப்பா ஸ்பேஸ் ஜங்கா தான் இருக்கணும்னு ரொம்ப உறுதியாவே சொன்னாங்க ஆனா டாக்டர் ஸ்டோரி தன்னோட வாதத்துல ரொம்பவே தெளிவா இருக்காரு ஏன்னா அது ரப்பர் மாதிரி இருந்ததாகவும் அது தான் இஷ்டப்படி நகர்ந்ததாகவும் பதிவு பண்ணாரு டாக்டர் ஸ்டோரி இவரோட இந்த கிளைமுக்கும் இது வரைக்கும் சரியான விடை யாருக்கிட்ட
அவர் சொன்ன இந்த விஷயத்தையும் யாருமே நம்பல இருந்தாலும் தனக்கு பின்னாடி விண்வெளிக்கு போக இருந்த சீன வீரர்கள் கிட்ட இத பத்தி சொல்லி எச்சரிக்கை பண்ணிருக்காரு யாங் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா யாங்க்கு அடுத்ததா விண்வெளிக்கு போன இரண்டு சைனீஸ் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸுமே அந்த நாக்கிங் சவுண்ட கேட்டதா பதிவு பண்ணாங்க இதுக்கும் பல சஜஷன்ஸ் முன் வைக்கிறாங்களே தவிர இதுவரைக்கும் யாராலையும் சரியான விளக்கத்தை கொடுக்க முடியல இந்த வீடியோல நாம பார்த்த ஐந்து கிளைம்ஸ் தவிர இன்னமும் கூட சில கிளைம்ஸ் இருக்கு அந்த கிளைம்ஸ் குறிப்பிட்டவங்க யாருமே சாதாரணமானவங்க இல்ல எல்லாருமே ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் இதுக்காக எவ்வளவோ பயிற்சிகளை மேற்கொண்டதுக்கு பின்னாடிதான் அவங்க விண்வெளிக்க போறாங்க ஸ்பேஸ் ஜங்க பத்தி பூமியில இருந்து சொல்றதுக்கும் நேர்ல பார்த்து சொல்றதுக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இப்படி ஒரு விஷயத்த பொது வெளியில சொன்னா என்ன மாதிரியான விமர்சனம் கிளம்பும்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அப்படி இருந்தும் இப்படியான ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்கன்னா அது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா தான் பார்க்கப்படுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ